Hare Krishna, Adia Guru Maharaj, please accept our humble businesses of Guru Shashila Prabhupada. Guru Dev, you mic, please. Hare Bo. Hare Krishna, now is okay, we can hear you. Guru Dev, today Amala Chandra Prabhu will translate. Okay. Hare Krishna, Dharma Maharaj. Hare Krishna Prabhu, my humble obeisances. Uh, okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narotamam. Devim Sarasatim Vyasam. Tato Jaya Mudirayat Nasta Praya Subhadreshu Nitam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loki Bhakti Bhavati Nashtaki We're reading Srimad Bhagavatam Canto 1 Chapter 18 Text number 36 мы читаем Шимат Бхагаватам, первая песня, 18 глава, текст 36. Эти угва роса там ракша, ракшо, ваясьям, решибалака, кошикьяпа, паспрыщя. Vag Brajram Vish Arjaha Etiogva Rasa Tamraksho Esi Utva Rasho Tamraksho Vayasyan Rishibalaka Koshikiapa Opashprishya Vagbajram Vishasargjaha. Okay, translation. Перевод стиха. Сказав это товарищам по игре, сын Риши с покрасневшими от гнева глазами коснулся воды реки Каушики произнес слова, которые были подобны грому. Комментарий. Комментарий. Обстоятельства, при которых Махараджа Парикшит подвергся проклятию, были, как яствуют из этого стиха, по-детски несерьезными. Шринги демонстрировал свою дерзость перед своими глупыми товарищами по играм. Любой здравомыслящий человек удержал бы его от поступка, чреватого ужасными последствиями для всего человеческого общества. Убив такого царя, как Махараджа Парикшита, только ради того, чтобы похвастаться своей браманической силой, несмышленный сын Брамана совершил огромную ошибку. Окей. Okay. Омагьяна Тимирандасия, Гьянанджана Шалакая, Чакшурн Милитаньена, Тасмай Шри Гураве Намаха, Ванча Каупата Рубьяща, Крипа Синдубай Эвача, Патита Нам Паване Био, Вайшнаве Био Намо Намаха, Намаом Вишну Падая, Кришна Пристая Бутале, Шримати Бхакти Веданта Свамини Тинамане, Намасте Сарасати Деви Горавани Пречарине, Нервишеша Шаньявади Пасчача Деша Тарине, Чай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда, Шри Адвайта Гададхар, Шрива Садигор Бхактавинда, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. So we're hearing 
how this uh, son of the Br Brahmana, son of uh, Shonaka, son of the Sam Samika Muni, right? Samika Muni, yeah, 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 son yeah. is Shringi, and Shringi is putting, uh, going to put a curse on Maharaj Parikshit, and he's going to put a curse to kill him. Так, мы сейчас читаем историю о том, как сын Шаймики Риши, Шринги, готовится произнести слова проклятия, чтобы обречь Махараджа Парикшита на смерть. So we see from this verse the danger of anger. When one uses anger, one is controlled by anger that he will abuse his position. Итак, мы видим, что когда кто-то не контролирует свои чувства и позволяет своему гневу, гневу вырваться наружу, то тем самым человек злоупотребляет своим положением. This young boy Shringi is, wants to show off his a brahminical powers to his friends by cursing and causing the death of Maharaj Parikshit. Этот мальчик Шринги хотел продемонстрировать свое брахманическое могущество перед своими товарищами и готовиться проклясть Махараджа Парикшита на смерть. So, as described in the verse, his eyes were red hot with anger. So that is a, that is the the danger of uh, anger, uh, uh, allowing oneself to be overpowered or overwhelmed by the force of anger. Uh, в этом стихе говорится, что у этого uh, сына Хариши. Uh, покраснели глаза от гнева. Так происходит с тем, кто позволяет своему гневу взять верх над ним самим. Therefore, we find in the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes that there are three gates leading to hell, and every sane person will do well to avoid these three things. Господь Кришна в Бхагавад Гите говорит, что есть трое врат, которые ведут человека в ад, поэтому человеку следует всячески избегать этих трех вещей. Right, the three gates into hell being lust, anger and greed. Now, и эти трое врат – это вожделение, гнев и жадность. People will often claim that, well, anger is something which can be used in the service of God. And so there's nothing wrong with using anger. Иногда говорится, что гнев, он может быть использован в служении Господу, поэтому нет ничего предосудительного, чтобы гневаться. But the danger is, if one does not have control over his senses, then it's very dangerous to try to use anger. Однако опасность состоит в том, что если человека не хватает достаточной квалификации контролировать этот гнев, то может случиться что-то опасное. And certainly brings about the degradation of a person who becomes controlled by the senses and tries to use anger. И последствия этого необузданного гнева таковы, что человек фактически начинает деградировать из-за этого. И причиной гнева этого мальчика Риша Шринги здесь является его гордость, гордость его более высоким положением, 
положением Брахмана по касте. That pride, of course, that being proud of his own birth as being the son of a rishi, but the cause of his pride, that uh, uh, was his bodily conception of life. Uh, и uh, причиной uh, этого uh, uh, этой гордости, <coughs> которая uh, охватила мальчика Ришишинги в связи с его брахманическим положением. Причиной этой гордости в действительности является а, испорченная или испортившаяся любовь к Богу. Someone may have a very good birth in the sense that they're born in a very noble or aristocratic or wealthy family. That's an, that's an, an advantage, you could say it's a blessing. But it does not mean that they are in, that they inherit all the good qualities. С точки зрения внешней рождения в семье Брамана в аристократической семье является своего рода преимуществом, которое дано человеку. С другой стороны, просто родиться в аристократической семье еще не означает, что человек автоматически обретает все лучшие качества. To be born into a, an opulent condition or into an aristocratic family can often result in a person becoming overly proud of his birth and more conscious of his body. Зачастую рождение в богатой или аристократической семье а, побуждает человека гордиться своим богатством, своим положением. And it is said uh, this Kali, Kali Yuga began with this Brahmin, the son of the Brahmin, abusing the Brahminic, abusing his Brahminical position. Uh, говорится, что Кали-Юга началась с того самого момента, когда вот этот сын Брахмана злоупотребил своим брахманическим положением. The Brahmanas may be given respect and honor as being the head of the society, but they have also the responsibility to work together with the other members, the other Varnas. А браманы пользуются уважением и почитанием со стороны всех остальных представителей частей общества, но при этом у браманов также есть и обязанности перед всеми другими частями общества. As, as Prabhupada says in the purport here, this incident which Maharaj Parikshit had involved in and in putting the dead snake around the neck of the boy's father, it was just something, it was a childish thing, it was not something done seriously. Прабхупада в начале комментария говорит, что вот эти обстоятельства, когда Махараджа Парикшит подвергся проклятию, когда он накинул змею на шею мудреца, в действительности были не столь серьезными. And to be cursed to die for the incident was very a severe, a very severe punishment for such a minor offense. So the, it was initiated by the pride, first of all, the pride of that son of the Brahman, that he was so proud of his birth. Виной всему была вот эта гордость этого Шринги, который находился под влиянием этого качества и проклял царя. And then it resulted in him becoming angry when he saw that his father was not being properly respected. Вследствие этой гордости он разгневался за то, что его отцу, мудрецу не выразил царь должного почтения. So in the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes different stages of fall down. How it, it begins by contemplating the objects of the senses. Bhagavad Gita, Господь Krishna объясняет этапы падения, 
человека. И первый этап это созерцание объектов чувств. And from that comes lust, and then comes anger, and then from anger comes delusion. Следует вожделение, гнев и иллюзия. Then bewilderment of memory, loss of intelligence. Потом а, все это накрывает память, человек теряет свой разум. And you can see here in this case how the son of the Rishi, Shringi, he lost all of his intelligence to do, to put such a severe curse on Maharaj Pariksit. Мы видим, что здесь у этого Шринги произошла полная потеря разума, и он решает проклясть Парикшита на смерть. Так, когда мы занимаем какое-то положение или обретаем какую-то власть над кем-то, очень важно правильным образом действовать, чтобы не причинить другим вреда. Of course, in the, in the history of the Krishna consciousness movement, we saw devotees given big positions and then meet with some spiritual difficulties. В истории нашего движения ИСКОН мы знаем случаи, когда кто-то занимал очень высокое положение, но потом испытывал духовные трудности. And Srila Prabhupada would always toler be tolerant and encourage them to continue in Krishna consciousness. А Прабхупада всегда проявлял терпение таким преданным, испытывающим духовные трудности, и воодушевлял их на то, чтобы продолжать практику. Just like there was, there was one devotee, uh, he's, he left the body now some years ago, but he did wonderful service for Srila Prabhupada in establishing a great temple in Australia. Есть один преданный, он уже оставил этот мир, а ученик Шила Прабхупады, который совершил замечательное служение, он основал один из храмов в Австралии. But he got into some spiritual difficulties and he had to give up the renounced order of life. И в какой-то момент у него возникли духовные трудности, ему пришлось оставить сам отрешенного человека. So Srila Prabhupada at that time, when the incident took place, at that time he was translating the eighth canto and he was on the incident of the liberation of Gajendra, the elephant. И когда это все случилось, Прабхупада комментировал, переводил и комментировал восьмую песню Шримад Бхагаватам. Он как раз находился на том месте, где описывалась история про слона Гаджендру. And uh, Prabhupada wrote there about how Gajendra, because he was in the water, was not his home. So he could, he could not be comfortable, he could not be safe there. And when the crocodile attacked him, he was going to get, he was almost defeated, almost devoured by the crocodile. Поскольку для слона водная стихия не была его родной стихией, то крокодил фактически он одерживал над ним победу, схватив его за ногу. Water being the home of the crocodile, the crocodile was very comfortable and very enthusiastic in fighting with the elephant. Вода – это была родная стихия крокодила, он был полон решимости, энтузиазма и сражался со слоном. But Gajendra, his home was on the land, and he had simply entered the water to relieve his, to, to refresh himself. Что касается слона, то его средой обитания является суша, а воду он зашел просто, чтобы освежить себя. 
But the crocodile wanted to keep the elephant in the water, and that was going to be the end of the elephant if he could not get out of the water. И крокодил всячески пытался удержать слоне, слона на территории воды и таким образом нанести ему урон. So Srila Prabhupada took this incident to narrate about how devotees must be properly situated in their correct ashrams. И Прабхупада использовал эту историю для того, чтобы разъяснить следующую тему, как преданный правильным образом должен утвердиться в своем ашраме. And Prabhupada explained that when they're rightly situated in the correct ashram, then they can do greater service. И Прабхупада сказал, что когда мы правильным образом утвердились в нашем ашраме, мы можем совершить большое служение. So we saw how in Iskon, you know, in Prabhupada's time, some many of the men who were renounced were sannyasis and leaders. They were very young. А мы видим, что вот во времена Прабхупады многие его ученики, которые стали саньяси или лидерами, все они были очень молодыми. And while they were young, still they had the mood of renouncing. They wanted to renounce. И хотя они были молоды, в них жило сильное желание отречения. But it was difficult, very challenging for them because they had young bodies. Это было достаточно сложно, это было большим вызовом, потому что все они находились в молодых телах. So on one hand, Srila Prabhupada wanted sannyasis, he wanted them to preach Krishna consciousness. С одной стороны, Прабхупада хотел, чтобы среди его учеников были саньяси, которые могли бы проповедовать. But on the other hand, he also wanted people to be properly situated so that they could advance in Krishna consciousness. Но в то же время Прабхупада хотел, чтобы каждый занимал положение, соответствующее его укладу, что позволило бы правильным образом прогрессировать. He didn't want them to be breaking the regulated principles. Папада не хотел, чтобы его ученики срывались, нарушали регулирующие принципы. We know in the Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya was very strict with Chota Haridas when Chota Haridas made a slight deviation. А мы видим, как в Читании Чаритамрите описывается история про Господа Читанию, который проявил огромную, большую строгость по отношению к Чхота Каридасу, который допустил небольшое отклонение. Of course, Lord Chaitanya was setting a very high standard for, renounced, for the renounced order. Таким образом, Господь Читанию установил очень высокий стандарт, предъявляемый к людям, находящимся в отречении. And Srila Prabhupada knew it would be difficult for young men, especially with Western bodies, to adopt that kind of renunciation. И Прабхупада понимал, что его молодым ученикам, особенно западным ученикам, будет сложно проявить это отречение. But he encouraged them to be properly situated according to their nature so that they could become Krishna conscious. Но Прабхупада воодушевлял их на то, чтобы занять положение, которое соответствовало бы их уровню, так, чтобы они могли развиваться в сознании Кришны. So here also this boy Shringi, he, the, the problem is that he hasn't got any older association there. Watch over him. Другая проблема, связанная с этим Риши Шринги, состояла в том, что у него не было общения со старшими. He's a young Brahmana boy, and he'd learned all the mantras. He'd learned the Brahminical powers. Итак, он был мальчиком, сыном Брамана. И он выучил разные мантры, которые дают могущество. We can see he's, he's so powerful, 
he is able to put a curse to kill someone. Так мы видим, что он был достаточно могущественным для того, чтобы проклясть, наложить на кого-то проклятие на смерть. So having that kind of power is dangerous without having the proper association to guide us and teach us how to use that power. Так обладать большим могуществом, но не иметь надлежащего общения с более старшими, которые могут помочь нам, дать нам правильное руководство, это, это, это опасный случай. So Srila Prabhupada explains if one has difficulties in the renounced order of life, he should take he should take association with another senior Vaishnava or senior renounced person. And in that association he can cultivate the the mood of renunciation. Prabhupada объяснял, что если человек, который практикует отречение, начинает испытывать трудности духовные, то ему необходимо найти прибежище в общении с более старшими и в этом общении получить защиту. But here in this situation, Shringi was simply playing with the other boys, young boys, and he won young boys, they always like to impress each other about how great they are. Ну, что мы видим, этот Риши Шинги, он просто играл со своими товарищами, другими мальчиками, и хотел просто впечатлить их своим могуществом. When you give somebody powers, you have to, they, you, we have to be very careful that they can, they don't abuse the powers, and certainly they have to, People have to be watched carefully. Итак, если мы наделяем кого-то какими-то полномочиями или могуществом, мы должны следить за тем, чтобы человек не злоупотребил своим могуществом или силой. И so you can. За человеком. We see all now in our ISKCON society how we try to keep a check on everything within the Krishna consciousness movement. We like to keep a check on the devotees. В нашем отвлечении сознания Кришны мы следим за тем, чтобы за чтобы за всем был присмотр, чтобы преданные были под присмотром. In other words, a lot of training is there before one is allowed to accept that renounced order. Поэтому а, принято, что человек должен получить а, хорошее обучение, подготовку, прежде чем примет а, сам отрешенного человека. One must be much more mature. He shouldn't be too young. He should be a mature. He should reach a, a maturity in his age. In Iskon, they have to be at least 40 years old. At least 40. Yeah. Хорошо, yes? А человек должен быть достаточно зрелым, достаточно взрослым. По меньшей мере, у нас в Искон есть требование, что минимум 40 лет должно быть человеку, чтобы стать саньяси. And also we, uh, reports are also made about money, particularly about donations which they receive and how they use them, where the, what happens to the donations. When somebody becomes a sannyasi, right, Maharaj? Uh, yeah, every year. Ah, после того как uh, такой uh, кандидат становится сандиаси, то на регулярной основе каждый год он должен предоставлять отчет о тех пожертвованиях, которые он собирает. Now, this is not only for sannyasis, but for all spiritual masters. И это распространяется не только на сандиаси, но на всех духовных учителей. So in this way, the, 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 the GBC or the managing authority in ISKCON want to guard and protect the devotees from the danger of spiritual fall down. Таким образом, GBC или другие руководители нашего общества заботятся о том, чтобы лидеры не совершили падение. 
today, in the present times, the dangers are more with dangers from money and from the association of the opposite sex. We have to be very careful how we use these things, how much we associate and uh, contact these things. Мы должны быть очень внимательны в том, как мы обращаемся или контактируем с этими двумя вещами. Here in the Srimad Bhagavatam, in the case of Sringi, he had the powers, but there was, his father was absorbed in meditation. He had gone into samadhi, and so there was nobody watching the boy. Uh, а в этой ситуации мы видим, что Риша Шинги обладал большим могуществом, а его отец, он находился в состоянии самадхи, он не мог uh, проконтролировать своего сына. The boy is simply showing off his powers to his friends. И uh, его сын просто uh, демонстрировал свое могущество своим друзьям. And in order to show off his Powers, he's going to curse Maharaj Parikshit to die. И для того, чтобы продемонстрировать то, на что он способен, он решил проклясть Махараджа Парикшита на смерть. Okay, so we will stop and ask if there's any questions. Uh, мы здесь остановимся, uh, если у кого-то из вас вопросы. Пожалуйста, поднимайте руку, преданные, или пишите в чат. Я Кришна. Спасибо огромное за лекцию. Вот, а вообще, вот как бы, если бы Махарадж, вот, ну, как бы, как, ну, вот, был на Шлинге вместе, ну, как бы, правильно, как надо поступить было в этой ситуации? Вот, то есть, вот сказали, что это неправильно он поступил, не хватало общения, вот вообще, а правильно, вот, если как бы так происходит, что кто-то там, ну, так относится, там, вешает, ну, змею, как бы, дохлую, человека, что вообще как, как администратор должен по этому поводу делать? Ну, как бы Махарадж вот поступил бы. Thank you, Maharaj, for your lecture. My question is that you said that Rishi Shringi he was wrong when he cursed Maharaja Parikshit for this not so serious offense such as hanging the snake on the head of the Tsadu Махарадж, what is, what, how would you, uh, what would you do in that situation? What was the proper, what would be the proper reaction or proper decision from uh, Махараджа Шринги, on your opinion? <clears throat> well, uh, the, fa the, the father, Samiki Rishi, He, he didn't take it seriously. When he came out of Samadhi and he saw there's a snake, a dead snake, a dead snake was around his neck, he didn't worry about it. He just threw it away. Что касается отца Шаймики, Риши, то он не воспринял это всерьез, он не воспринял это как оскорбление, эту змею, наброшенную на него. It wasn't, a, it wasn't a big issue for him. He wasn't uh, upset. He didn't, wasn't thinking, who, who did this to me? You know, it's just... Он совершенно не был этим расстроен. О, кто это такое посмел сделать? Чего подобного не было с его стороны. As devotees, of course, we have to be tolerant. The tolerance is very important quality. А как преданные мы должны быть терпеливыми. Это очень важное качество. Right. The qualities of a sadhu, 
to take Shiva, Karunika, Suridams, like that in third canto Lord Kapila is describing to his mother Devahuti qualities of a sadhu. And the first one he mentions is Tatikshava, mean tolerance. Так терпение Титикшева Карунника в третьей песне Шимат Бхагава, там Господь Капила, давая наставление своей матери Дивахути, перечисляет эти качества, говоря о том, что терпение является важным качеством. That we should offer all respects to others and not to be eager to be respected ourselves. Также Господь Читания в Шипшаштике говорит о мане на что мы должны быть терпеливы к другим и всячески выражать им почтение. So we have to understand these qualities. We have, we have to, you know, these different situations. You put into these situations. We accept them as a test from Krishna and tolerate. Как мы должны терпеть подобные ситуации, когда мы в них оказываемся? Что это? Испытание от Кришны сейчас приходит к нам. So, I, I certainly hope I can tolerate a situation like that. Uh, я уверен, что эту ситуацию вполне можно было бы uh, вытерпеть, перетерпеть. <coughs> Хари Кришна. Просто вот Махарадж тоже вначале говорил лекции о трех вратах, которые ведут в ад, и вот гнев там. И он говорил, что иногда гнев, то есть, ну, как бы, он, ну, то есть, надо проявлять. И вот, ну, как бы, в такой ситуации, например, если преданного оскорбляют, ну, вот, как бы, Господь Читания, он тоже не был терпелив, когда они Тянанда ударили горшком, шагая Матхай. И вот как бы тут тоже ситуация, если преданного оскорбляют, и говорят, что вот, ну, если ты как бы не гневаешься, ну, никак ну, не реагируешь, ну, все нормально, как бы такой шанти, то это тоже как бы, ну, как, по крайней мере, такую информацию слышал, что это тоже как бы, ну, не совсем, ну, как бы правильно, что ли. Ну, то есть вот просто а... ситуация тоже как бы вроде как бы, ну, я именно не как отец отреагировал, а вот сын как вот отреагировал, он, да, вот чрезмерно, смерть недостоин. Ну, вот, может быть, какой-то надо было все равно как бы сказать царю или что-то там. В этом отношении, вопрос вот в этом отношении. А, можно уточнить, вы говорили о том, что если кто-то в нашем присутствии оскорбляет других, а мы при этом его не останавливаем, такой шанси проявляем, то это неправильно. Ну да, да Господь Читания не терпел тоже. <coughs> не Махарадж, we see the example of Lord Chaitanya, who uh, firstly he decided to stop Vijayan Madhai, so he expressed uh, angry, uh, anger, <coughs> uh, but finally he uh, Uh, he expressed the mercy to Chukai Madhai. And sometimes <clears throat> it happened that we should uh, express anger sometimes. For example, if somebody criticizes uh, in the presence of us, uh, criticizes some, some devotee, we shouldn't be shanty. We, sh we should stop him. We should uh, express our anger. It's not proper. We should be active. So, Maharaj, um, regarding this uh, Shamiki Rishi, So he he was wrong, he was wrong that he cursed to death. But uh, what would be the proper reaction? So certain punishment should be done there. Is it right? <clears throat> well, the boy <laughs> who has the Brahminical power, Shringi, he should he. What was the reaction? The reaction, the Brahmins lost their powers because of the abuse of the Brahminical powers. Powers were taken away from them. Что касается этого Ришишинги, то когда он злоупотребил своим брахманическим могуществом, он потерял его. So that was a proper punishment, that if they, they, people are given powers and they can't use it properly, it will be taken from them. А там было его наказание, то есть он получил наказание за то, что потребил своим могуществом, своим положением. Махарадж, but what uh, 
could be his uh, reaction, uh, proper reaction. So he made a mistake, he cursed. Okay, but what would be the proper, uh, uh, proper reaction? Ask her to... Uh, what 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 he could do more properly? <clears throat> what who could do more pro? Uh, Rishi Shringi he cursed. It was a mistake. Okay, but uh, how more properly he could express his reaction? Well, what he could have done is he could have come personally and removed the snake from his father, taking the death snake. Что мог бы сделать Риши Шринги, это было бы более правильно с его стороны. Ну, во-первых, он мог бы подойти к отцу и снять эту змею с его шеи. And then he could have offered some service to Maharaj Parikshit. And Maharaj Parikshit had come to their ashram. And so he could have given him what he wanted. He came there looking for food and refreshment. And so Шринги could have given some proper attention to the bot to, to the visitor to the guest второе чтобы он мог сделать это было бы правильно с его стороны это обратиться к парикшиту царю который прибыл в их хижину и uh, каким бы образом его послужить мы знаем что он uh, испытывал жажду в этот момент that would have been proper that's the version of etiquette И это было бы правильно с его стороны, это соответствует вайшнавскому этикету. A guest comes into, the, into your ashram, you want to receive them properly. Когда какие-то гости прибывают к вам, а вашем, следует правильно их принять. Now in the case of Lord Chaitanya and Lord Nityananda, and they're dealing with Jaga and Madhai, Lord Chaitanya became angry because of the physical violence inflicted on Lord Nityananda. Касается Господа Читания, это история с Джагаем и Мадхаем, то Господь Читания проявил гнев, потому что они угрожали физической расправой Господу Нитянанде. So when we see a Vaishnava, you know, attacked or uh, injured like that, then certainly we should go to their help and try to defend them. Если мы видим, что какой-то вайшнав находится под угрозой физического насилия, подобной ситуации, то мы должны прийти ему на помощь. We don't want to stand by and watch another Vaishnava being injured by some person. Не следует находиться просто в стороне и наблюдать, как кто-то причиняет физическое насилие другому вайшнаву. Rather, we should go to their help and do what we can to help them and save them. Вместо этого мы должны прийти на помощь и что-то сделать. And if somebody is insulting another Vaishnava, then we should come. We should defend their honor, defend the criticism which is made against them. Также, если кто-то оскорбляет другого вайшнава, наше присутствие мы должны заступиться за него, защитить его честь. The Vaishnava himself may be humble and tolerate and not not defend himself, but we should go to their defense and speak on their behalf to defend them. Вайшнав сам по себе может быть очень смиренным и не принимать это свой счет, но мы должны прийти ему на помощь, заступиться за него. Just like there was a pastime, uh, there was one person, one scholar, he was going challenging people to debates, and he came to Vrindavan, and he challenged Rupa Goswami and Sanatan Goswami to debates, and he wanted that when he defeats them in argument, that they would sign his paper saying they had been defeated by him. Один человек, он бросал вызов uh, другим, uh, и однажды он пришел во Вриндаван, он встретился с Рупой и с Анатоной Госвами, и хотел также вступить с ними в дебаты, uh, и uh, он хотел uh, по итогам этих дебатов uh, получить бумагу, которая подтверждала бы, что он одержал победу над ним. And so Rupa and Sanatan, they said to me, oh, let us sign, we will sign immediately, you don't need to 
take time to debate with us. You're, you're a great scholar, we're defeated by you, and they signed the paper. And the scholar was so happy that he had their names there. That he had that, he had the, so he could show it to people and they would think, oh, he has defeated Rupa and Sanatan Goswami. Рупа и Санатана Госвами сразу сказали, давай мы подпишем эту бумагу без всяких дебатов, что ты одержал победу, они поступили таким образом. But Jiva Goswami came and he, he totally defeated the scholar and practically defeated him so heavily that practically the life air almost left the, body, the man's body. And so... Uh, Jiva Goswami felt it was his duty to defend the honor of his teachers, Rupa and Sanata. Однако, когда об этом узнал Джива Госвами, то он одержал победу над этим бандитом. Он хотел защитить честь Рупы и Саната на Госвами. But I, I think it was uh, Sanatan Goswami was not very happy with him for doing this. He said, this is not proper. He said, you should be, you, you, you shouldn't behave like this in Vrindavan. You shouldn't do like this. Sanatan Goswami понравилось то, что сделал Джива Госвами. Он сказал ему, что для Вриндавана, для этого места не совсем подобает так себя вести. And it was only after some time that they came to Sanatana Goswami and told him that, you know, you have to be, you, you should be more kind to all jivas. He was Jiva Goswami, so he said that it's a Vaishnava etiquette to be kind to jivas. So Sanatana was telling Jiva Goswami, get out of Vrindavan because you haven't followed the etiquette. You're not humble, you're not tolerant get out of Vrindavan, but then they came because the other Vaishnavas, they understood Jiva was just defending the honor of Sanatan and Rupa Goswami. So they requested Sanatan to forgive Jiva Goswami and bring him back. И позже Рупа Госвами сказал Санатану Госвами, что ты должен проявить милость по отношению к Живе. А что он сделал? Санатана фактически ему сказал, что ты не можешь больше находиться здесь во Вриндаване, потому что это нарушает некий этикет. Вайшнав должен быть терпеливым, должен быть смиренным. Вот. И Санатана прогнал, прогнал Дживу Госвами из Вриндавана, но сейчас Санатане Госвами Рупу говорил, Рупу Госвами говорил, что следует проявить к нему милость, джива, поскольку он пытался защитить нашу честь. So you can see the, the importance of tolerance in dealing with other people. Итак, на примере этой истории мы видим важность терпения в общении с другими людьми. And we cannot expect that everyone will be aware of the Vaishnava etiquette. We cannot expect? No, we don't expect. Sorry, Maharaj, we don't expect that everybody will... Uh... We don't expect everyone knows what is uh -huh. the Vaishnava etiquette. Uh... Мы не ожидаем, что все будут знать хорошо вайшнавский этикет. But we as Vaishnavas, we should show, we should display the Vaishnava etiquette. We should teach it by our own example. Но сами как вайшнавы мы должны демонстрировать вайшнавский этикет на своем примере. Радшбра few questions in the chat. Uh, let me uh, let me read out them. Nitai uh, Patni Mataji. Hare Krishna, thank you for your lecture. Uh, sometimes we can see how all devotees they lose various qualification qualification and enthusiasm and uh, are not 
uh, able to inspire junior devotees to practice uh, Krishna consciousness. Why it happened like that? Maybe, uh, maybe uh, some offenses, uh, uh, some offenses due to some offenses, the person uh, lost his spiritual taste. <clears throat> Yes, why does it happen? Well, in the beginning you get a lot of mercy when you come to Krishna consciousness as new devotees. And, you know, when we appreciate everyone. Rabindra Swarup Prabhu described it like this. He said that in the beginning we think everyone is a pure devotee and we're very respectful to everyone. And that way we make great advancement. В самом начале, когда мы присоединяемся к движению, мы получаем очень много милости вот, в качестве признания, доброты со стороны других. Равин Дарасварупа Прабу описывал это, что а, в первые годы, в эти ранние годы мы, нас было мало, и все мы друг на друга смотрели, как на чистых преданных. But in course of time, as we become more familiar with the devotees, we often start to see faults in them and we start to criticize them. And when we start to see faults and be critical of them, then that hinders, that will stop our spiritual advancement. И с течением времени uh, мы стали более фамильярными в общении с другими. И uh, фамильярность, она uh, неизбежно приводит к какой-то критике, к видению недостатков uh, других преданных. И все это приводит к тому, что вкус начинает слабеть. So this is one possible phenomena which happens in our Krishna consciousness. Это один из возможных сценариев, который случается в нашем движении сознания Кришны. The other problem, of course, is we become negligent in our sadhana, we become neglectful in our chanting, and sometimes we become too much absorbed in material and doing different sevas and minimize the importance of sadhana. А другая сторона этого вопроса в том, что иногда мы можем пренебрегать саданы а, нашей духовной практикой. <coughs> можем пренебрегаться в какие-то was... материальные вещи или в какие-то наши обязанности, пренебрегая саданы. There was one devotee, a very, he was a sannyasi, and he was building a temple for Prabhupada. And they said, Prabhupada, they said, Prabhupada, he's so busy building the temple, he doesn't have time to chant his rounds. Был один ученик Прабхупады, Саньяси, и он был занят строительством храма. Прабхупаде сказали, что Прабхупада, он сейчас настолько занят, что ему некогда повторять мантру. So Srila Prabhupada replied, then it is just a question of time before he leaves Krishna conscious. Пропада ответил, что это теперь уже просто вопрос времени, когда он уйдет из движения сознания Кришны. If we neglect the chanting of the holy names just because we're doing activities, other activities, maybe managing or preaching, whatever, if we, neg if we don't keep up the chanting, then of course we will get spiritual difficulties. Если мы не будем uh, повторять uh, uh, мантру, то у нас неизбежно возникнут трудности. Uh, это uh, оправданием этому могут быть какие-то обязанности, необходимо заниматься управлением, какими-то еще делами, но все это неизбежно приведет uh, к такому результату. Хорошо, next question. Hare Krishna Guru Maharaj, my humble ambassadors, all glories to Shri Prabhupada, uh, Vaishnava Bhavani, Abu. With the example of crocodile at Ganjendra, Shri Prabhupada said that we can do greater service if we, are, if we are situated in the right ashram. How do we know which ashram is right for us? Sometimes women devotees feel if uh, feel if family members 
uh, devotees, they should do greater service. Some devotees feel if they are full-time devotee in the temple, they, they could do greater service. Uh, so the main question, Maharaj, how do we know where, which ashram is right for us? Я переведу на русский. Махарадж, я был транслейт into Russian. Ари Кришна Гуру Махарадж, мои смиренные поклоны, все слава Шиле Прабхупаде с примером крокодила и Гаджендры. Шила Прабхупада говорил, что мы можем совершить большее служение, если мы будем занимать подходящий для нас ашан. Как же мы можем понять, какой ашан является подходящим для нас? Иногда матаджи преданные чувствуют что а, семья, круг семьи и родственников а, преданных а, является для них а, таким местом, где они могли бы большее служение совершать. Но иногда преданные чувствуют, что если они будут храмовыми жителями, к примеру, то вот тогда они смогут совершить а, большее служение. So, with the greatest reluctance. He was very hesitant before he would ever change any of his ashram. Прабхупада с большой осторожностью, с большим обдумыванием менял свой ашрам в течение жизни с такой снеохотой. So, certainly, we don't want to uh, abruptly try to change any ashram. Поэтому не следует таким вот случайным, необдуманным образом вдруг менять свой ашрам. But it, you have to consider, along with, as well as consulting senior Vaishnavas, you have to consider your own particular situation. И э, в процессе общения с другими э, более старшими вайшнавами следует тщательно раз, изучить э, свою ситуацию. In older age, then, of course, retirement is there from the physical, from the material. А, если э, по, по мере э, того, как нам приходит э, преклонный возраст, мы должны проявлять отречение от материальных дел. And retirement from the material is a time to take up more spiritual activities. И отход от материального э, – это время, когда мы можем принять ответственность за духовные дела. So, the, the, in, the, in the scriptures, they recommend that after the age of 50, then one should prepare for retirement. Согласно ведам, мужчина после достижения 50-летнего возраста должен отойти от дел. And then, of course, uh, Women generally should all be married. They should be married, and then they, that way they're taken care of. Что касается женщин, то они должны находиться замужем, чтобы получать таким образом защиту. Of course, we find it very difficult to get qualified husbands for the ladies. Конечно же, мы сталкиваемся с тем, что это достаточно сложно под час найти. So in the absence of qualified husbands. Mm -hmm. in, the, in the absence of qualified men as husbands, then women can take shelter of Lord Krishna. В отсутствии uh, достаточного количества квалифицированных мужчин в роли мужей, женщина может uh, искать прибежище у Кришны. And Srila Prabhupada encouraged ladies who are in that situation, you know that Krishna is the best husband, that he will never leave you. Ишила Прабхупада воодушевлял женщин, находящихся вот в такой ситуации, тем, что Кришна – это лучший муж, поскольку он никогда не оставит нас. And we often see that some single ladies, they, they can make great advancement 
or they can be much more serious in their spiritual practice. Мы можем видеть, что uh, некоторые женщины, находясь в таком uh, положении, могут очень серьезно развиваться на духовном пути, совершать больше, еще больше служения. But if a, a woman is fortunate enough to have a family, then she should, she should remain with the family. Однако, если женщина достаточно удачлива для того, чтобы находиться в семье, она должна сохранять это положение. Yeah. We don't encourage divorce. А мы не одобряем разводы. But we encourage people to become steady and take shelter of the Krishna conscious program by regularly hearing and chanting. Однако мы воодушевляем, поощряем преданных на том, в том, чтобы быть стабильными, регулярными в практике, в повторении. So which I you, you can take guidance from senior Vaishnavas and you can also consider your own situation in terms of age, how practical is it? for you to change your ashram. Usually, it's not encouraged. Итак, как понять, какой ашрам для меня является наилучшим? Необходимо обратиться за руководством к старшим. И необходимо внимательно рассмотреть свою ситуацию, себя с точки зрения возраста, например, насколько это будет практичным для меня. Но в целом смена ашрама это не, по, не поощряется. Хорошо, next question. Матиджи, Ювати Шачи, Хари Кришна, я Гуру Махарадж, призакстит мой хамбала бизнес, я Гуру Шушрила Прабхупада. Гуру Дев, как мы можем рекогнать фальшивую хумилити и истинную хумилити? И в чем разница между ними? Как нам узнать, где ложное смирение и где истинное смирение? И какова разница между ними? So false humility is making a show of being humble, but within your heart you're not you don't actually mean what you say or what you're doing. Ложное смирение это когда внешне мы держим маску такую смиренную, но внутри у нас этого смирения нет в отношении того, что мы говорим или делаем. Real humility is to understand oneself as a tiny part and parcel of Lord Krishna, who is an insignificant servant. Истинное смирение означает понимать себя частичкой Господа Кришны, незначительным его слугой. So genuine humility, one will not be anxious to be honored or given respect by others. Находясь в состоянии истинного смирения, человек не стремится к тому, чтобы получить почет и уважение со стороны других. But somebody who is not really humble, they will take pleasure in being honored and respected by others. Однако тот, кто не развил еще истинного смирения, будет стремиться к тому, чтобы наслаждаться этими почестями и уважением других. Махарадж, uh, the last question in the chat from Bhaktin Tatiana. Hare Krishna, please accept my humble obeisances. Uh, please, uh, Guru Maharaj, how to find the counselor? Uh, how uh, the counselor helps to his uh, 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 to his devotee? Uh, which uh, questions or issues from the Vaishnava etiquette 
we can discuss with our counselors. So first, how to find the counselor, uh, how the counselor helps to the devotee, and which issues or questions uh, in the sphere of Vaishnava etiquette we can discuss with him. Okay. So how to find a counselor? Yeah. Well, generally, a senior Vaishnava could, could any senior Vaishnava, someone who is practicing Krishna consciousness seriously for a good number of years, and who you have confidence in, and who you respect, then he can be your counselor. Так как найти наставника – это серьезный вайшнав, который практикует на протяжении уже достаточно много лет, многих лет, тот, кому вы доверяете и кого вы уважаете, вот такой приятный может стать наставником. And what kind of things can you bring to the counselor to ask about? What kind of topics you should guidance? What kind of guidance you should take from the counselor? Какие вопросы можно обсуждать с наставником? Каким образом наставник помогает подопечному? Well, wherever you're having doubts or difficulties in your practice, in your in your daily life, or in your spiritual life, then you should put your your problems or your doubts before the counselor. Если у вас есть разного рода сомнения, касающиеся практики, то вы можете обратиться к наставнику за руководством. Actually, I think the counselor is more like a shiksha guru, isn't it? А насколько я понимаю, наставник это вы вы имеете в виду под наставником шикшагуру, да? Вы вы это имеете в виду? I think you're approaching a counselor. Uh, it it's somewhat practically like that. It's almost like the, just like a, a shikshaguru. Фактически наставник. So you should, you want to you want to bring to their attention your your spiritual difficulties. И когда мы обращаемся к нашему шикшагу, то мы затрагиваем темы, связанные с нашими трудностями на духовном пути. You want to reveal to him your problems in Krishna consciousness. Обращаясь к такой личности, следует сказать, раскрыть свои проблемы, трудности в сознании Кришны. You should be honest and frank. Следует быть искренним, честным перед ним. And then he can help you. И тогда он сможет помочь вам. Okay. Uh, the last question, Александр Лысый. If you want to ask the last question. Alexander, пожалуйста, задавайте вопрос. Кришна, Ваше Святейшество, вы привели пример с мальчиком, который вот оскорбил. Ну и что ему делать? Вот вы сказали, что количество вот это оскорблений, там теряется вкус, и там может быть вообще... Ну, такая серьезная ситуация. И вот что в таком ситуации делать? Ну и чтобы вот этому мальчику решишинги посоветовали? Раджи ответил на этот вопрос, Александр. Он уже говорил, как ему правильно следовало было бы поступить. Кажется, он что... Я говорю, чтобы нейтрализовать вот это свое оскорбление. А, теперь как нейтрализовать свое оскорбление после того, как оно случилось? Махарадж, uh, the question related to this story with Rishi Shringi who cursed Махарадж Парикшит for death. So he cursed, it happened. And as you explained, he lost after that, that offense. He lost his brachmanical uh, tejas uh, power. So uh, are there 
any ways how uh, Risha Shringi could neutralize, uh, correct uh, his uh, his mistake. Have any ways, some some ways, methods how to uh, correct or neutralize his mistake? Well. What he, what we hope would happen is that he will be repentant and he'll feel very guilty for his uh, action and he will be very cautious in the future. Итак, чтобы мы, чтобы мы хотели видеть, чтобы мы хотели надеяться с его стороны в качестве исправления, это прежде всего раскаяние, ощущение понимания своей вины и больше не повторять этого впредь. Чтобы мы хотели видеть, так это то, чтобы он в будущем больше такого не повторил второй раз. But of course, as we say, the brahminical powers were taken because <laughs> taken not only from him but from all the brahmanas. И фактически брахманическое могущество потеряло не только он, но и все брахманы. So Rishi Shringi, uh, the, well, the boy's father felt very was very sorry to hear what his son had done. But we never heard anything about what the father actually did to the son, how he, had, how he dealt with the son. Что касается отца этого мальчика, то он чувствовал себя очень расстроенным в связи с тем, что делал, сделал его сын. Но нигде не говорится о том, что именно его отец предпринял в связи с этим. Certainly, we hope the father would be, uh, would not allow the son the same freedom to go off with the, his friends and then to exhibit this brahminical power in front of them. Мы хотели бы надеяться на такую реакцию отца, что отец бы больше не давал такой свободы своему сыну в действиях. The father had given the power to the son, to the Brahmin, he taught him the, the, how to get that Brahminical Tejas, that power to, to, to use mantras and to put curses. Uh, he should have maybe been more careful about uh, allowing his son that freedom to go with other boys. Отец наделил отца этим могуществом, обучил его разным мантрам, при помощи которых можно было бы накладывать на кого-то проклятие. И, конечно же, мы uh, ожидаем того, что отец бы теперь не давал ему такой свободы действий, когда он мог со своими друзьями там гулять. The father was engaged in meditation. The boy should have been engaged in meditation also. Then the incident could have been avoided. Отец был занят практикой медитации. По-хорошему его сын был, должен был бы занят тем же самым. Тогда бы этого ничего не случилось. Thank you, Maharaj. Okay. Hare Krishna. The questions, the questions are over. Okay, thank you very much, Prabhu, for translation. Very kind of you. Take your time. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Bhakti Vikna Vinash Narasimha Maharaj Ki Jai. Jai. Младший Карпуля Манжари написал сообщение, но Махарадж уже закончил. Может быть, кто-то из учеников мог бы оставить этот вопрос для следующей встречи и потом его, его задать. Я отправлю, Хари Кришна. Сейчас я скопирую. Спасибо. В следующий раз зададим. Я тоже скопировала, можно на следующий раз. Спасибо большое. Хари Кришна. Спасибо.
Ари Кришна, спасибо большое. Малачандра Прабу, спасибо за перевод. Сисала Шили Прабхупаде, примите наш смиренный поклон. Спасибо большое.